안녕하세요. 유통구단 김앤 커머스 대표 김영호입니다. 유통구단 TV의 보도 자료를 의뢰한 출판사와 책을 소개하는 시간입니다. 2024년 6월 14일에 도착한 책 4권에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 책입니다. 주역 경영. 네, 주역 경영. 주역으로 읽는 기업과 리더의 흥망성쇠에 대한 부제가 있고요. 김들풀 님이 지었고 출판사는 호이테북스입니다. 주역과 과학, 경영의 미래 예측을 엮은 리더들 위한 통섭의 실천, 실전 해법에 관련된 내용인데요. 주역을 아시다시피 음향 오행을 통해서 본 우주의 순환 원리인데요. 기업체 사례에다 한번 같이 접목을 시킨 그런 책입니다. 이 책을 지은 김들풀 님은요. 대학에서 컴퓨터 공학을 전공하고요. 어, UPI 뉴스를 거쳐서 IT 뉴스 편집장, 아스펙 미래기술 경영 연구소 대표로 있는 분입니다. 이 책을 쭉 보니까 내용, 여러 유명한 기업들, 뭐 구글을 포함해서 여러 기업들의 경영을 주역으로 풀이한 그런 재미난 책입니다. 예, 두 번째 책입니다. 생성형 AI로 추월하는 부의 비법. 요즘 생성형 AI 모르시면 간첩인 세상이죠. 어, 프롬프트 엔지니어링, 챗 GPT, 미드저니, 그리고 그 넘어. 네. 김진 최정화라는 저자분이 쓴 책인데요. 이 책은 마소 캠퍼스, 마소 캠퍼스라는 출판사에서 나온 책입니다. 네. 김진이란 분은 데이터 분석과 디지털 마케팅 전문 교육기관인 마소 컴 캠퍼스의 설립자이다. 서울대 경영학 석사로 오라클과 네이버 아, 오비고에서 다양한 프로세스 혁신을 주도해서 실질적인 ROI 향상을 이루었을 뿐만 아니라 시고요. 최정아님은 비즈니스 애널리스트 전문가로서 기업이 보유한 데이터를 활용하여 비즈니스 성과를 창출하는 실용적인 노화를 다양한 글과 강의를 통해 전파하고 있으며 생성형 AI 지금 뭐 모르시면 안 되니까 누적 강의 1억 시간 12년차 IT 교육기관 마소 캠퍼스의 노하우를 닮은 열 번째 도서 내용이라고 하니 기억하시기 바랍니다. 네, 그다음 세 번째 책입니다. 상속세를 폐하라. 상속세 코리아 디스카운트의 주범 상속세 상속세 저주에 걸린 한국 경제의 구출 작전이라는 부제가 있고요. 서채종님이 지었고. 어, 출판사는 글통입니다. 글통. 네, 서채종님이 이렇게 사진이 나왔는데요. 네, 상속세가 사실은 우리나라가 문제가 좀 많더라고요. 너무 많은 상속세를 떼니까. 그래서 상속세를에 대한 부분들을 좀 공부를 하시면 아무래도 어, 어, 세금을 절약할 수 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 상속세는 어떻게 경제를 배신했나 이런 내용이 주된 내용입니다. 2024년 5월 30일 날 글통이라는 출판사를 통해서 출간되었습니다. 자 마지막 네 번째 비즈니스맨의 필수 교양 행동경제학 행동경제학이라는 책입니다. 이 책은 일본인 사가라 나미카라고 하는 저자가 썹니다. 사가라 나미카는 행동경제학 박사인데요. 행동경제학 컨서턴트 일본인으로서는 드문 행동경제학 박사학위 취득자고 행동경제학 컨설팅 회사 대표 비즈니스맨들의 그 행동경제학인데 심리학과 경제학을 완벽하게 융합한 책이다 그래서 출판사는 입북에서 나왔고요 그래서 구글, 아마존, 애플, 넷플릭스 등 빅테크 기업을 비롯해서 맥킨지 델로이트 등의 컨설팅 회사, JP 로건 등 금융계 기업, 존슨 앤 존슨 등의 제조업부터 월마트와 같은 소매업, 그리고 미국 연방정부, WHO, 세계은행과 같은 공적 기업까지 그 영향은 광범위한 분야로 확대되고 있다. 그렇죠. 행동 경제학은 경제 활동을 하는 인간의 행동 전반을 해명하는 그런 학문이죠. 인류 기업들의 비즈니스맨들이 알아야 돼야 할 교양 과목으로 생각이 들어서 추천드립니다. 네, 
이상은 2024년 6월 14일 날 도착한 보도자료 의뢰를 한 출판사와 책 소개를 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 좋은 콘텐츠에 대한 예의입니다. Thank you.